আমরা আজকে পড়ব এই যে কৃষিজাত পণ্য বিভিন্ন পণ্য আমরা উৎপাদন করি সেই পণ্যগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আমরা দুটি পদ্ধতির কথা বলেছিলাম একটি হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি এবং অপরটি হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতিতে কি কি সমস্যাগুলো হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের এর আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি আজকে দেখব আধুনিক পদ্ধতিতে এগুলো সংরক্ষণ করার সুবিধাগুলো কি কি প্রথমেই দেখো বাংলাদেশ হচ্ছে একটা কৃষিপ্রধান দেশ আমাদের অসংখ্য কৃষিপণ্য আমরা উৎপাদন করে থাকি এখন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে উৎপাদিত যে কৃষিপণ্যগুলো রয়েছে সেই কৃষিপণ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার কিন্তু আমরা নিশ্চিত করছি কিভাবে এই যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য হচ্ছে যেমন চাল তারপর হচ্ছে আমাদের গম দুধ তারপর বিভিন্ন ধরনের ফল মাছ মাংস এগুলো থেকে কিন্তু আমরা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই প্রত্যেকটি থেকে এক বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করছি এবং সেগুলোকে দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষণ করছি অর্থাৎ যতগুলো কৃষি পণ্য আমরা উৎপাদন করছি প্রত্যেকটিরই সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে দিচ্ছি এরপরে আসে পাটের বহুমুখী ব্যবহার পাট একটা অর্থকরি ফসল এবং আমাদের দেশের একটা মানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরি ফসল যেটাকে আমরা বলে থাকি সোনালি আঁশ এই পাট থেকে কিন্তু পাটখড়ি থেকে পারটেক্স পার্টেক্স হচ্ছে এটা কিন্তু কাঠ না পার্টেক্স হচ্ছে এক ধরনের কাঠের মতোই ব্যবহার এটার এবং এই যে পার্টেক্স তোমরা দেখবে যে পার্টেক্সের বিভিন্ন ধরনের কাপবোর্ড হয় তারপর হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড্রোভ হয় এগুলো কিন্তু পার্টেক্স থেকে তৈরি হয় এবং এটা কিন্তু হয় পাটখড়ি থেকে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ কিন্তু আমরা করতে পারি কৃষিপণ্যের যেমন মনে করো টমেটো টমেটোর মতো অন্যান্য পচনশীল দ্রব্যগুলো সংরক্ষণের জন্য আমরা কী বের করেছি কোল্ড স্টোরেজ বের করেছি বা এটাকে বলা হয় হচ্ছে হিমাগার একটা হিমাগারের ভেতর অসংখ্য ধরনের কৃষিপণ্য আলু টমেটো শিম এই জাতীয় যে সিজনাল যে ফল মূল কিংবা সবজিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা সংরক্ষণ করতে পারছি মাছ থেকে আমরা সুটকি পাচ্ছি যেটাকে আমরা কি করছি দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করছি দুধ থেকে আমরা দই পাচ্ছি তারপর আমরা মনে করো মাখন পাচ্ছি পনির পাচ্ছি কিংবা মিষ্টি পাচ্ছি এই যে এই সমস্ত জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণে কিংবা প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণেই কিন্তু একটি পণ্য থেকে একাধিক পণ্য একই সময়ে অনেক পরিমাণে মানে আমরা উৎপন্ন করতে পারছি ফল এ ধরো আম থেকে তোমরা আমের জুস খাচ্ছ কমলা থেকে কমলার জুস খাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের জুস খাচ্ছ আচার খাচ্ছ এগুলো কিভাবে হচ্ছে একইভাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই যে সরিষা সরিষা থেকে যে সরিষার তেল উৎপন্ন হচ্ছে আমরা কিন্তু ঘানি টেনেও কিন্তু বা আমরা এই সরিষার তেল উৎপন্ন করতে পারি কিন্তু এতে আমাদের যে পরিশ্রম তারপর হচ্ছে আমাদের যে সময় এইগুলো কিন্তু অনেক বেশি ব্যয় হয় কিন্তু যদি আমরা আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু খুবই কম সময়ে অনেক পরিমাণে এই বিষয়গুলো আমরা উৎপন্ন করতে পারি তাহলে এরপরে দেখি আমরা যে কর্মসংস্থানের একটা ব্যাপার প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্পের যে উদ্যোক্তা এবং কর্মীগণ তাদের কিন্তু একটা কর্মসংস্থানের মানে সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় কিভাবে মনে করো সনাতন পদ্ধতিতে যে মানুষটা চাল থেকে চিরা কিংবা মুড়ি বানাচ্ছে তার কর্মসংস্থান কিভাবে হচ্ছে সে কি বেতন পাচ্ছে পাচ্ছে না কিন্তু সে হয়তো আরেকজনের অধীনে কাজ করছে খুবই কম মজুরিতে কিন্তু একটা শিল্প কারখানায় যখন এই ধরনের প্রক্রিয়াজাতকরণগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টির ফলে একইভাবে আমাদের বেকারত্বের হার কমে যাচ্ছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কিন্তু এটা একটা প্রভাব বিস্তার করে সুতরাং আমরা যেটা জানলাম যে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অনেক কিছু আমরা পেয়ে থাকি আমরা ঔষধ পাচ্ছি তারপর হচ্ছে গিয়ে আমরা আমাদের কৃষিজ পণ্যকে ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কিছু কিন্তু আমরা উৎপন্ন করছি এবং আমাদের দেশ সেই সমস্ত পণ্য কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ যে সনাতন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যাগুলো কি কি এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংরক্ষণ করার সুবিধাগুলো কি কি তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা